10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Les années passent, nous vieillissons, nous prenons des rides. Que voulez-vous, c'est la vie On est, on grandit, on vieillit et on meurt. L'une des hypothèses les plus largement évoquées par les scientifiques pour expliquer le vieillissement, c'est le stress oxydatif. Qu'est-ce que c'est Dans notre organisme, il y a de petits éléments microscopiques qu'on appelle les cellules, qui sont la base du fonctionnement de l'organisme. Au niveau des cellules, le dioxygène que nous respirons interagit avec des molécules organiques. Et cela génère des molécules instables qu'on appelle les radicaux libres. Instables parce qu'il est difficile de charger à leur niveau. Et quand il y a un déficit, ils vont vouloir combler ce vide. Là, là tu as un roi de vide. En ce faisant, ils peuvent interagir avec d'autres molécules. Ils peuvent briser des liaisons juste pour avoir les charges qu'il faut et se stabiliser. C'est comme par exemple un célibataire qui cherche à se stabiliser, à avoir un partenaire une partenaire. Et qui, dans ses élan brise un couple. C'est ainsi également pour les radicaux libres qui créent des dommages au niveau cellulaire. Heureusement que dans notre organisme, il y a des antioxydants comme des molécules capables d'inhiber ces radicaux libres. C'était sont apportés par l'alimentation, comme la vitamine C ou la vitamine E. Mais parfois, il y a un déséquilibre parce que les radicaux libres sont majoritaires. Et ça, c'est le stress oxydatif. Ça entraîne des dommages cellulaires ça fragilise la cellule, favorise l'installation de maladies chroniques et accélère le vieillissement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors Il faut trouver de nouvelles sources d'antioxydants, comme par exemple les plantes médicinales. En Afrique, 80% de la population utilise des plantes pour se soigner. Ce serait bien alors de voir si ces plantes ont des propriétés antioxydantes. C'est dans cet intérêt que dans notre laboratoire, nous avons choisi une plante P, qui est utilisée pour traiter de nombreuses maladies, les infections, le paludisme, l'ictère. Le et on a constaté que cette plante P, avec des propriétés antioxydantes vis-à-vis du radical libre TPPH, parce qu'il cédait un proton H à ce radical qui devenait alors stable. En d'autres termes, notre plante peut être utilisée pour développer des médicaments qui vont traiter des maladies, mais en même temps constituer une source d'activité, une source de molécules antioxydantes. Et cette plante contient également des molécules comme les flavonoïdes qui ont des propriétés antioxydantes. C'est donc un plus pour la recherche.